அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தரும் ஆன்மீகத்தில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களிலே பட்டினத்து பட்டினத்தால் பாராட்டப்பட்ட மூன்று பேருங்க அவரால் பாராட்ட பாராட்டப்பட்டவர்கள் சிறு தொண்ட நாயனார் கண்ணப்ப நாயனார் திரு நீலகண்ட நாயனார் அதில் திரு நீலகண்ட நாயனார் பற்றி நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த திரு நீலகண்ட நாயனார் தில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய சிற்றம்னு சொல்லக்கூடிய சிதம்பரத்தில் வாழ்ந்தவர் அவருடைய தொழில் கொயவனான்னு சொல்லக்கூடிய மண் பாண்டங்கள் செய்வது அந்த மண்ணினாலே உள்ள பாத்திரங்கள் அத்தனையும் செய்வது கொயவனார் குலம்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அதிலே அவர் பிறந்தால் கூட இந்த சிவபெருமான் மீது அளவு கடந்த பக்தி உடையவர் அளவு கடந்த பக்தி என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த சிவபெருமனுடைய நீல கண்டம் மாறிச்சு இல்லைங்களா விஷத்தை உண்டு அப்ப அவர் மேலே உள்ள பக்தினால ஐயோ என்ன செய்யறது அந்த விஷம் உள்ள போச்சுன்னா ஆபத்து வெளியில் வந்து ஆபத்தாச்சே அதில் கண்டத்தில் அடக்கி இப்படி ஒரு பெரிய விஷம் அடைக்கிருக்காரு அப்படின்ட்டு எப்போ பார்த்தாலும் திரு நீலகண்டம் திரு நீலகண்டம் திரு நீலகண்டம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் மக்களுக்காக வேண்டி உலகத்துக்காக வேண்டி விஷத்தை தான் அடக்கிட்டு உலகத்தை காத்தாரே அப்படின்ட்டு சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் ஆயினால் இவருக்கு அந்த பேரை இவங்களுக்கு மக்கள் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சு இவருக்கு பேர் என்னாக்கா திரு நீலகண்டம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவர் ஒவ்வொரு நாளும் சிதம்பரத்தில் உள்ள அந்த நடராஜ பெருமாளை சென்று தரிசிச்சுட்டு அப்புறம் தான் மற்ற திருமணி செய்வார் மற்ற எந்த பணி செய்வார் மண்பாண்டம் அந்த செய்த இருந்தாலும் திருவோடு இவர் என்ன செய்வார்னாக்கா திருவோடு செய்து கேட்கிறவங்களுக்கு இரவு நேரில் ஃப்ரீயாக கொடுக்கூடியவர் தானமாக கொடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் அந்த சிவனியை யார் பார்த்தாலும் உடனே வணங்குவார் ஆகினால் இப்படி இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே நடராஜ பெருமாள் போய் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது ஒரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலம் அங்கே போயிட்டு இல்லத்துக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மழை வந்த காலத்தில் ஒரு வீட்டில் திண்ணையில் ஒதுங்குறார் ஒதுங்கின உடனே அது வந்து வேசியர் இல்லம் அந்த அம்மா உள்ள உடனே போயிட்டு வந்துடுறார் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்ப வீட்டுக்கு வரார் எப்பொழுதுமே ஒரு முனிவர் இருக்காங்கனாக்கா ஒரு தவ சாலி இருக்காங்க அவங்க மனைவி இவங்கள தவம் அதிகமாக உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க பதிவிரதின்னு சொல்லுது அவங்களெல்லாம் இப்போ ராமநேஸ்வரர்னா ராமநேஸ்வரன் மண்டோதிரி வந்து அதாவது ரொம்பவும் கற்பு கரைசி வாலி இருக்கான்னா தாரை ரொம்பவும் க கற்பு கரைசி அவங்களாம் முன் பின்னாடி வந்து முன்பு சொல்லக்கூடியவங்கள் அதே போல் இந்த திரு நீலகண்ட நாயனுடைய மனைவியும் அங்கேருந்து வரும்பொழுது இந்த தாசி வீட்டு உள்ளே போயிட்டு வந்ததை கரெக்டாக குறிப்பினால் உணர்ந்து என்னை தீண்டாதீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க தீண்டாதுனாக்க அது சும்மா சொன்ன பரவாயில்ல இவர் முழுக்க முழுக்க சொல்லிட்டு இருக்கும்ல அந்த நீலகண்டம் மீது ஆணை எம்மை தீண்டாத எம்மைனாக்கா பன்மை பெண்களாக இருக்கிற யாரானும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த நீலகண்டம் மீது ஆணைன்னு சொல்லிட்டாருங்க அப்பொழுது இளம் வயசு ரெண்டு பேருக்கும் அன்று முதல் நாம் வழிபடக்கூடிய சிவபெருமான் மீது ஆணையிட்டு சொன்ன காரணத்தினாலே இனி எந்த பெண்ணையும் தொட மாட்டேன் தீண்ட மாட்டேன் என்று உறுதி கொண்டு விட்டார் நீலகண்ட நாயனார் காலம் உருண்டோடி கொண்டிருக்கின்றது எல்லோருக்கும் இந்த பணிவடைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் திருவட்டை தர்மம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் எல்லா வேலையும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது கணவன் மனைவி தீண்டுதல் மட்டும் கிடையாதுங்க இப்படி ஒரு காலத்தை இதை வந்து கண்ணுதற் கடவுள் அந்த பரமேஸ்வரன் அவருக்கு தெரியாத விஷயமா இருக்குது எல்லாம் தெரியும் ஆயினால அவர் இதில் ஒரு திருவிளையாடல் பண்ண நினைச்சிட்டார் என்ன சொன்னாக்கா ஒரு நாள் பகலிலே அடியார் போல சிவனியார் போல வந்து திருவோடு ஒன்றை அவர் கொண்டு வருகின்றார் இவர் பல பேருக்கு திருவோடு கொடுப்பார் ஆனால் அவர் கையில் ஒரு திருவோட்டை கொண்டு வருகின்றார் நான் கொஞ்சம் செல் இங்கே வெளியிலே செல்லுகின்றேன் நீ என்ன பா மண்பண்ணம் பத்திரம் பாதுகாப்பாய் இந்த திருவோட்டை பத்திரமா வைத்திருங்க நான் திரும்ப வந்து கேட்கிறேன் அப்ப எனக்கு கொடுத்தால் போதும் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதுகாப்பாக நீ வைத்திருக்கன்னா உன்ட ஒன்று கொடுக்குறேன் இது விதை விலை மதிப்பு இல்லாதது பத்திரமா வைத்து நான் கேட்கும் பொழுது கொடுங்கள் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இவரும் திருநெல்வேலி நீலகண்ட நாயனாரும் கொண்டு அதை உள்ள பாத்திரமோ இடத்துல பாதுகாப்பு வச்சிருக்கார் பாதுகாத்து வச்சிருக்கார் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அந்த கொடுத்த வேதியர் திரும்பி வருகின்றார் வந்த உடனே என்னாச்சுனாக்கா நான் முன்பு சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த திருவோடு ஒன்று கொடுத்தேன் அல்லவா அதை கொண்டு வான் சொல்றார் இவர் கொடுத்துட்டு போன உடனே சிவபெருமான் அவருடைய சக்தினால அதை காணாம போக வச்சுட்டார் இவரு ஆகா அவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கே பத்திரம் வச்சார் பாருங்க அங்கே போய் பார்க்குறார் பார்த்தாக்கா அங்கே திருவோடு இல்லை அப்போ என்னாச்சுனாக்கா என்னென்னமோ தேடி பார்க்குறாங்க எப்படி அந்த கருணாமூர்த்தி அந்த சிவன் செய்த யாரும் இது பண்ண திருவிழையாட யாரும் மிஞ்ச முடியுமா வீடு எங்கேயும் கிடைக்கல ஆகினால மாயமாக்கிட்டார் கணவனு மனு தேடுறாங்க கிடைக்கல வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேதியட்ட சிவனடியார்கிட்ட நான் பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுருந்தேங்க எப்படியோ தெரியாம காணாம போயிட்டுதுங்க அப்படின்னு சொல்றார் எப்படி திருவாரூர்ல அந்த மனுநீதி சொல்ற பையன் பத்திரமா தான் தேர்வு ஓட்டு போறான் யாரையும் அறியாம பின்பில் வந்து ஒன்று தான் பின் சக்கரத்தை ஒன்று தான் கண்ணுகுட்டி அது யாரும் பார்க்கல அதே மாதிரி நான் பத்திரமா தான் வச்சிருந்தேன் யாரும் அறியாமல் காணாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லுகின்றார் திருநீலகண்ட நாயனார் அவர் ஒத்துக்குவதா இல்லை நீ இந்த திருவோடு நல்லதுன்னு சொல்லி அதிக விலைக்கு விற்று விட்டாய் என்று சொல்லி அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேங்கிறார் மனைவியும் சொல்ல சொல்றார் நாங்கள் அப்படி ஒரு செல்லாம் செய்ய மாட்டேங்க அப்படின்னு மனைவியும் சொல்றார் இல்லை இந்த திருவோடு வந்து ரொம்ப விலமதிப்பு கூடியது எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படிங்கிறார் அப்ப இல்லைங்க இல்லை நான் இதுக்கு பதிலாக வேற திருவோடு தருகின்றேன் ஒன்றுக்குன்னு ரெண்டாவது ஒன்று தருகிறார் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாங்கிறார் நீ விக்கலனாக்கா தில்லை சிட்டமலத்துக்கு வந்து சபையில நான் திருவோட்ட விக்கலன்னு சொல்லணுங்கிறார் சரி வரங்கிறார் நானும் விக்கல அதான் உண்மை காணாம போட்டுது அது உண்மை அங்க போனாக்கா இவரும் போறார் மனைவி கூட்டி போறார் அங்க போயிட்டு உன்னுடைய மனைவி கையை பிடித்து நான் இந்த திருவோட்டை விற்கவில்லை என்று சொல்லு சொல்றார் அது மட்டும் இல்லை என்ன சொல்றாரு பக்கத்தில் ஒரு குளம் அந்த குளத்துல முழுவி எழுந்திருச்சு நான் இந்த திருவோட்டை விற்கலன்னு சொல்லணும் சொல்றார் இப்ப இவங்கள்ட்ட தான் வெகுகாலமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் தீன்றதே கிடையாது அந்த ஆணையிட்ட சத்தியம் விட்டதுனால ஆகினால் என்ன செய்யறேன்னாக்கா இல்லைங்க எங்களுள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் உண்டு அதனால நாங்கள் கை யாரும் தோட்டது கிடையாது அப்படின்னு சரி உன் பையனை கூப்பிட்டு தோட்ட சொல் சொல்லுங்க பையனை கூப்பிட்டு குளத்துல மொழி சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு எனக்கு மக பேரும் இல்லைங்கிறாங்க ஆகினால அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு சீரும் சொல்லிட்டு ஒரு மூங்கில் கையை கொண்டாந்து இவர் ஒரு முனை இவர் ஒரு முனை கணவன் மனைவி ரெண்டு மணி முடிச்சுட்டு மூழ்ந்து வச்சு சொல்லுங்கிறாங்க அது ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உள்ளதான் என்ன சொல்கிறாரு இல்லைங்க அப்போ தான் என் மனைவி ஒரு ஆணையிட்டு சொன்ன காரணத்தினாலே நாங்கள் ஒருவரை ஒரு தீண்டது கிடையாது ஆனால் மூங்கில் கழிய ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருந்து சொன்னே அதன் பிறகு என்னாக்கா அதன் உள்ளே இது அப்போ தான் உலகத்தோட எல்லாம் தெரியுது உள்ள மூழ்கி உங்களுக்கு காலமோ வயதான காலம் வயதான காலம் அந்த இரண்டு பேரும் கழிவை முடிச்சு உள்ள முழுகி ஏழ்ச்ச உடனே அந்த இளமையில எப்ப இந்த சபதம் பண்ணாங்களோ அந்த உடம்பு திரும்ப வந்து விட்டது முதுமை மாறி இளமை வந்து விட்டது இரண்டு பேருக்கும் ஆகினால இதை உலகறிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இளமையுடைய திருவிளையாடல் இருந்து மக்கள் எல்லாம் அங்கிருந்தவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் அதாவது இது யாருக்கும் தெரியாது தெரியலனாலும் இறைவன் மீது ஒரு ஆணையிட்டு சொன்ன காரணம் எந்த பெண்ணையும் தொடாமல் இவ்வளவு ஆண்டு காலம் கழித்தார்களே இவருடைய பக்தி உலக அறிய வேண்டும் என்பதற்காக இறைவன் இந்த திருவிளையாடல் புரிந்தது அதன் பிறகு இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்து பிறகு இறைவனுடைய திருவடியை அடைந்தார்கள் என்பது திரு நீலகண்ட நாயனாருடைய புராணம் இத தியாகராஜர் குடம் தியாகராஜர் வந்து ராமரை பற்றி பாடக்கூடியவர் வைஷ்ணவத்தை பற்றி பாடக்கூடியவர் கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பது நாலு முறை பாடியிருக்கார் அவர் கூட பாருங்க இந்த திரு நீலகணத்தை பாடியிருக்கார் ஒரு ரெண்டு வரி பார்ப்போம் நீலகண்ட நிறைஞ்சன நீ கிரணு கிரகம் 
பலஸ்தாயக நீலகண்ட நிறைஞ்சனே பாலச்சந்திர ஜடோதர பாலச்சந்திர ஜடோதர பஞ்சனே நீலகண்ட நிரஞ்சனே ஆலகால விஷபானமோ அமிதகடஜேஷிவி கோலகலே குணானுபவ கோலகலே குணானுபவ ஸ்ரீதியாகராஜ வினோதே நீலகண்ட நிரஞ்சனே அப்படின்ட்டு இந்த நீலகண்டத்தை பற்றி தியாகராஜர் பாட்டிருக்காருங்க அப்படியேப்பட்ட சிறப்பு தான் அந்த பேரையே இவருக்கு நீலகண்ட அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க நாமும் இறைவனுடைய அந்த வழிபாட்டில் உறுதியாக இருப்போமேயானால் அந்த செயல் அத்தனையும் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருப்பார் நமக்கும் முக்தி மோட்சம் கிடைப்பது உறுதி மீண்டும் பார்ப்போமாக ஆன்மீகம் அண்ணாதுரை வணக்கம்